Assalamualaikum The Game Talks of Aya uh, Bersama dengan Abang Legend kita Aku nak interview dia sebagai General general Manager of The Lost Food Project Okay, kepada siapa, yeah. yang, siapa yang tak tahu The Lost Food Project ni Dia adalah satu NGO Dia ambil makanan yang terbazir tu uh, Dia bagi pada orang yang memerlukan NGO ni bagi orang makan Dan sekarang ni orang perlukan makan lah Alhamdulillah kita belum lockdown lagi Maybe Syazwan aku boleh intro sikit lah The Lost Food Project ni apa benda? Okay, Assalamualaikum uh, Okay, Syazwan eh Basically The Lost Food Project ni badan NGO Yang macam Fawaz terangkan tadi lah Kita ambil makanan-makanan yang lebihan Biasanya daripada school market Semurung, pas- pasar raya Kadang-kadang ada pemberian daripada Penghilang-penghilang dan sebagainya Makanya, lepas itu dia bagi kepada kita ni Sebab makanan ni kalau dia tak bagi kepada kita Dia akan buang, dia akan hantar kepada tapak perlipusan dan sebagainya So kita ambil, kita redistribute balik dekat badan-badan kebajikan Yang register bawah The Lost Food Project uh, Termasuk juga ada lebih kurang 55 badan kebajikan Yang kami register, uh, kami bagi makanan kepada mereka setiap minggu Dan juga kepada dua projek perumahan rakyat lah PPR uh, di kawasan Lembah Pantai dan Gombak ini pun kita bagi setiap minggu lah Okay, so setiap minggu yeah. kan, kan korang akan distribut makanan kan Tapi sekarang yeah. ni dengan COVID-19 Semua kena kurung Kita pun tak boleh nak jumpa Nak lepak, sembang pun tak boleh Macam mana movement uh, the, Lost, the Lost Food Project ni? Memang ada kekangan sikit lah sekatan dalam dari segi pergerakan kan sebab kita digalakkan untuk social distance ourselves, duduk kat rumah dan sebagainya tapi The Lost Food Project masih beroperasi cumanya ada sedikit halangan in terms of kita dah tak terima makanan daripada Pasar Borong Kuala Lumpur sebab kita tak boleh nak ambil daripada situ lah Pasar Borong pun tutup dan kita juga nak mengelakkan sebab kawasan tu memang ramai orang dan ya, isu keselamatan dan kebersihan dan sebagainya Pasar Borong Kuala Lumpur ni sebenarnya kita punya paling banyak in terms of penerimaan makanan setiap minggu dan inilah biasanya kita edarkan kepada PPR kepada badan-badan kebajikan seminggu boleh dapat dalam 10 ke 12 tan sayuran uh, tapi memandangkan dah tak ada 10 ke 12 tan sayuran tu kita kena beroperasi cara lain sikit lah macam cakap tadi kita ada terima juga daripada pasar raya daripada, daripada apa, penghilang-penghilang dan sebagainya dan kami terus menerima makanan-makanan tersebut uh, pada masa yang sama kita juga ada buat food donation drive iaitu um, derma, dermaan Uh, makanan lah daripada orang ramai uh, Mereka akan hantar Kita buka setiap hari Isnin dengan Kamis 9.30 hingga 10.30 Kami cuba limitkan masa tu Supaya kurangkan sedikit uh, Pergerakan antara orang awam dan sebagainya Dan kami menggunakan standard of Standard procedure yang sangat-sangat tinggi lah Kita bersama menjaga kebersihan Menjarakkan diri okay? uh, Dan sebagainya Drop off macam mana Berapa meter Dengan makanan-makanan tu Kami terpaksa memberikan Tak boleh beri kepada semua Kita punya uh, Standard recipient Ataupun kami punya penerima yang biasa So kami terpaksa Forgo lah Beri makan kepada PPR Sebab makanan tak cukup eh? Dan juga kepada Badan Kebajikan 55 Jadi kami fokus kepada 10 Badan Kebajikan yang paling genting Yang paling mempunyai Isu dari segi keperluan makanan, ah, isu dari segi dana dan sukarelawan yang menolong, membantu dan sebagainya kami fokus kepada dalam 7 ke 10 dulu memberi mereka makanan setiap minggu uh, macam biasa tapi uh, makanan-makanan yang lebih kepada makanan-makanan package goods ataupun yang yang uh, dry goods lah yang kering, bahan kering makanan dalam tin, makanan dalam paket macam beras, sardin, sayur pun macam ubi mungkin bawang dan sebagainya operasi kami terpaksa dikecilkan tapi kami terus beroperasi dengan uh, sebaik mungkin lah. macam uh, itu ke British School sayur tu dia siap tulis from China so bila, okay. bila kata from China ni orang macam takut nak ambil uh, so nah. macam bila makanan yang korang bagi ni uh, ada isu tak macam orang takut nak ambil ke macam yalah sayur ni tiba-tiba orang oh, fikir nak kena sanitize dulu ke basuh dulu ke ada isu tak on that part sayur ni in terms of import dan export sayuran tu kami tak buat di, di luar kawalan lah itu yang dah ditetapkan oleh contohnya bila masuk tu ada pihak Malaysia ada pihak Kementerian Kesihatan dan sebagainya and I'm sure apa yang masuk ke Malaysia ni tak perlu risau sebab telah melalui segala prosedur yang ditetapkan oleh pihak kerajaan lah dari segi bila kami memberi kepada golongan-golongan yang uh, memerlukan ni biasanya memang tak ada isu jugalah first yang kami pastikan masih dalam belum luput lagi tarikhnya keduanya keselamatan makanan makanan tu belum dibuka dan biasanya kami berikan makanan tu dalam keadaan yang baik lah so kalau misalnya kata sampai dekat badan kebajikan ni biasanya mereka pun taklah uh, memilih sangat uh, ada makanan itu yang uh, yang mereka pun perlukan dan kita membantu jadi dari segi tu insyaAllah tak ada apa-apa ada tak macam korang uh, layers dengan government ke untuk masuk untuk memudahkan pergerakan 
kebanyakan tu Bila macam tu okay. Ada orang uh, specialty ke apa kan Sebab uh, satu benda Pasal badan kebanyakan ni Kita punya service sendiri Adalah within essential services lah In terms of food delivery Contohnya kalau food panda boleh Grab food boleh Kami pun in the sense Boleh jugalah Under, under warta kerajaan Warta perintah kerajaan tu Ada bawa Sensation 3 1C contohnya uh, Essential food services Including delivery of food lah So jadi kalau kami In fact kalau kami tak memberi makanan ni Kepada golongan kebajikan ni eh, Kebajikan ni mereka Sebab tak ada duit kan Susah sikit nak keluar Nak membeli makanan Duit pun tak ada Dan bawah dia orang tu Ada let's say lah Dalam tujuh pada kebajikan Yang kami fokus sekarang ni Ada 250 ke 300 orang Yang menerima bantuan Jadi kalau kami tak sampaikan bantuan Kepada mereka Mereka akan mengalami kekangan Dan uh, masalah untuk Untuk sustain dia orang punya Ni lah Dia punya recipient tu So, jadi kami rasa ini adalah satu keperluan yang masih perlu diteruskan Kami juga ingin ikut dia punya langkah-langkah yang disyorkan oleh pihak Kementerian Kesihatan Oleh pihak World Health Organization Kami menjadikan prosedur yang ketat dari segi keselamatan Memakai glove, hand sanitizer, menjarakkan diri dan sebagainya Pihak TLSP juga sebab kami biasanya yang deli- food delivery ini dihasampaikan oleh sukarelawan lah Bukan pekerja tapi sukarelawan pun dah macam pekerja jadi kami menyediakan surat menyatakan mereka memang buat kerja ni untuk dalam projek untuk mengantar makanan kepada golongan-golongan yang memerlukan. In the end, I think even pihak kerajaan, uh, pihak polis dan sebagainya akan memahami bahawa kerja yang kita buat ni kerja yang perlu dan tak ada orang buat. Jadi kalau tak ada makanan sampai dekat pihak kebanjikan tu, jadi satu hal lain juga lah. Beza sikit dengan contohnya buat street feeding atau memberi makanan dekat luar tu, itu kami pun tak nampak satu garis panduan yang jelas. Sebab tu beberapa soup kitchen terpaksa tutup kan. Just because they cannot be outside, okay, dia orang tak boleh nak duduk luar tu nak beri makanan. At the same time, tak tahu apakah larangan yang tak yang boleh dan tak boleh dan sebagainya. So nampak banyak soup kitchen tutup dan pihak gelandangan sekarang ni macam ada problem sikit lah in terms of uh, nak terima makanan daripada bantuan makanan yang biasa diorang terima tu Oh maksud bantuan masalah dari segi diorang nak menerima lah tapi diorang stand by lah ada Haa, ni lah sebab operasi tutup, operasi yeah. soup kitchen tutup jadi susah sikit Macam kami, kami bukan sediakan makanan yang ada dimasak kami yeah. menerikan bahan makanan kepada badan kebajikan so kita contohnya kita sediakan tin sardin, kami bagi beras ataupun sayuran dan sebagainya bagi kepada bagi kebanyakan mereka sendiri masak yeah. dan mereka sendiri bagi maks- uh, makanan ni kepada golongan-golongan yang mereka jaga tu lah orang-orang yang mereka jaga tu kan jadi dari segi tu kurang sikit kekangan dia sebab kami hanya buat kami terima makanan dan kami beri makanan uh, secara raw material kami tak masak kami tak actually serve kepada golongan-golongan Uh, contohnya gelendangan di jalan raya sebagainya Okay, uh, macam dekat overseas, corporate-corporate donation ni diorang banyak bagi It's a big donation Encik Ma buat Ni nak tanya hmm. kau dari segi Malaysia punya corporate macam ni Diorang keep on the donation, keep on coming in ke macam mana? Okay, uh, sejak berlakunya perintah tu kan Perintah kawalan pergerakan tu memang kami ada buat appeal Dua perkara yang kami appeal iaitu financial donation dan food donation lah So far memang kami terima penerimaan tu sangat-sangat hebat lah Financial donation dan food donation uh, Banyak corporate yang ke hadapan yang email kami bertanya apa yang mereka boleh bantu ada yang nak beri makanan, ada yang nak bagi duit dan sebagainya in fact public pun overwhelmingly supportive lah terharu jugalah dengan support oleh orang awam ni sebab they do want to support and tularkan kami punya message dan sebagainya dan kami nampak uh, support ni memang uh, masuk lah in terms of apa pemberian orang kepada uh, The Lost Group Project pada 2-3 hari ni Itu terms of volunteers, volunteer masuk pun berhenti lagi? <laughs> Aha. Susah sikit nak cakap ni sebab volunteers pun je lah kami, kami faham ada halangan yang jelas in yeah. terms of satu um, perintah daripada pihak kerajaan yeah. keduanya tentang penyakit tu sendirilah benda tu berjangkit masih keluar di luar sana dan sebagainya so kami kami faham kalau misalnya kata volunteer tu tak dapat nak dedicate the time during this period we understand totally tapi ada juga volunteer yang sanggup and kerja mereka adalah untuk ambil makanan dan hantar makanan kami kami limitkan kepada tu je lah cakap ni kami tak minta mereka tolong dekat warehouse dan sebagainya kami sekali mungkin gunakan staff dan uh, 2-3 core volunteers yang memang kerja warehouse itu saja dari segi pergerakan pergerakan kami di gudang lah tapi di luar yang delivery apa semua masih ada lagi dan um, kami cuma tetapkan lah prosedur-prosedur yang ketat supaya semua macam rasa selamat dan sebagainya dedikasi oleh volunteer ni memang hebat lah susah nak cari orang yang macam sanggup kan eh keluar sana bagi makan walaupun ada risiko-risiko yang terlibat lah maksudnya kalau kalau katalah kot lah ada lepas video ni ada orang yang nak willing bodies nak tolong kan korang, korang boleh accept lah kami open sebab kita punya badan kebajikan ni dia dekat area lembah kelang kat KL kan dia agak luas lah so kalau boleh kami nak matchkan volunteers tu dengan badan kebajikan yang berdekatan so kita tak nak lah orang daripada selayang hantar ke kelang tu terlalu jauh kan um, jadi kalau misalnya kita ada orang daripada kelang yang boleh ambil makanan 
kemudian hantar kat badan kebanyakan di Kelang ha, itu yang terbaik lah kami open kebanyakan volunteer kami masih lagi beroperasi macam biasa dan kami juga pada masa ini sebabkan masa ini sangat genting kan kami juga sediakan critical allowance lah pada volunteers ni supaya yelah satu menghargai dia punya usaha tu sendiri dan juga memastikan mereka mendapat apa yang patut dapat lah pada masa ini last word lah apa any shout out last to project untuk orang-orang kat luar sana masuk keep on the donation keep on coming in so macam ni kalau korang do nak donate pada last to project sekarang ok yang senang nak tengok go to our facebook page go to our instagram uh, page kat situ ada all information tentang the lost food project in terms of how you can macam mana you boleh derma macam mana you boleh bagi makanan dan sebagainya macam mana kata tadi kita cuba limitkan masa untuk orang keluar dan sebagainya so kami limitkan kepada masa itu sahaja so kami uh, tak naklah orang datang pada hari Rabu pada Kamis pada Selasa Rabu siku, uh, Sabtu ikut suka kan in terms of donation kami ada account Maybank uh, boleh Okay, boleh tengok dekat Facebook dan Instagram page Kamu boleh juga nak senang uh, QR code punya tu pun ada juga so boleh flash your phone je dekat QR code tu dia directly boleh uh, donate kepada The Lost Food Project lah kami tak minta banyak supaya kami boleh terus beroperasi bukan masa, uh, masa tengah risiko tinggi ni je tapi of course kami nak terus beroperasi selepas ni juga mungkin akan ada stop gap in terms of operations sebab makanan, sumber makanan dah kurang dan sebagainya jadi Selepas krisis ni pun kami kami nak cuba mem- meluaskan kami punya coverage in terms of pemberian dan nak make sure that we can give more. Jadi whatever donation yang you can provide dan you can give to us apa semua itu semua sangat-sangat penting lah. To be honest, selepas krisis ni mungkin kami tak terima food donation anymore sebab kami akan terus cuba selamatkan makanan-makanan yang terbazir dan uh, terbuang dan sebagainya. Uh, tapi semasa krisis ni sebab kami punya main fokus adalah untuk membantu orang-orang yang memerlukan dan food source pun semakin berkurangan sama ada di pasar raya, di supermarket dan sebagainya jadi kami terpaksa menerima lah food donation otherwise um, your donation and your support is uh, apa inilah, sangat-sangat di, dihargai Thank you so much Azwan It's a very right, good sharing semoga dipermudahkan urusan Lost Food Project terus membantu orang-orang bagi orang makan walaupun kita tahu sekarang ni macam semua tengah susah belum susah hmm. lagi lah kita cuma ditakutkan di, kita ditakutkan dengan kekurangan makanan ada uh, kita ditakutkan Betul. dengan lockdown lah. Tapi setakat ni Alhamdulillah So kepada yang berkemampuan tu masih boleh mampu membeli Pesan aku pada orang keluar sana So kita masih boleh membantu mereka yang kekurangan makanan ni Dalam pada kita yep. duduk sibuk panic shopping Ada orang nak panic shopping pun tak mampu kan Kalau kita rasa susah Orang ada kat luar sana memang jauh lagi susah lah Betul, agree, agree uh-huh. Kalau korang tak dapat nak uh, Macam saya jual cakap tadi Korang tak perlu donate food Korang donate duit je uh, Nanti aku akan letakkan Boleh account The Lost Food Project kat sini Korang boleh donate More info pasal The Lost Food Project Korang boleh contact The Lost Food Project Ada Facebook, ada Instagram uh-huh. Website ada uh, Dan macam-macam lagi yeah. Okay, thank you so much Azwan uh, Lepas ni kita akan right. Kalau kalau masih berterusan Kita akan macam ni lah online lah Tak ada hal kan <laughs> Okay bro, thank so you. Jangan lupa subscribe. Take care, Todd. Peace out. Assalamualaikum. Alright.